have on the table. And we started to send that to other uh, people. And before long, there were groups all over Canada and the United States. Eh, bueno, el, el movimiento seguía creciendo, la gente empezaba a escribirles a ellos eh, para saber por qué los arrestaban y cómo pueden ellos también ser arrestados para participar en Comedia de Bomba. El, gobierno, el movimiento empieza a crecer debido a esto y, este, y bueno, ellos eh, agarran a las, todas las cartas, las responden y sacan lo que serían este, los siete pasos, eh, a raíz de eso, los siete pasos para hacer Comedia de Bomba. So then the next summer, homeless people asked us to support them in an occupation in front of San Francisco City Hall. So we organized, we started a 24-hour-a-day vegetarian restaurant in solidarity with the homeless. Uh, y bueno, al verano siguiente de esto, este, la gente de los sin techo de, de San Francisco les pide apoyo para pues protestar eh, por el trato que le daba la, el gobierno de, de esa ciudad. Y, y bueno, este, Comida No Bombas accede y hacen un, un rally de siete días este, en los que les podían, les cada día, todos estos días, les daban de comer a, a la gente de los sin techo. So, at the end of 27 days, the mayor again became concerned, and so uh, he told the homeless that he would open an empty building for them to live in. But when we went to the empty building, it turned out you could not bring your children and your wife, and you could not bring your pets. So we found that that was not really a solution to homelessness, and we went back to the streets to feed the people. A raíz de a raíz de las uh, protestas que estaban uh, haciendo en frente de la municipalidad de la del municipio de San Francisco ya para terminado el mes que les acerca de nuevo el, el alcalde de la ciudad, este preocupado por eso. Y les ofrece un edificio para que, para ya sin techo, en donde ellas pudieran vivir. Ellos van al edificio este, y se dan cuenta este, de que es un edificio que no tiene cama, no tiene muebles, al cual no les permiten entrar las mujeres, no les permiten entrar con sus mascotas, y pues lo ven, eh, pues, este, injusto, ¿verdad? So, on our first meal, the police arrested 16 more people and took all of our food, and so we were very discouraged. Bueno, después de esto deciden regresar a, a frente del de palacio del municipio de la municipalidad de San Francisco, este, en donde pues bueno, empiezan a hacer ruido, a empezar a pegar a la comida este, en frente de ahí, y pues bueno, lo que conduce a que haya, haya más arrestos, ¿verdad?, por parte de la policía. So this gets, gave us the idea to divide the food into three parts. So we had one or two volunteers, three volunteers come out with a little bit of food, and they would get arrested. Then we'd have a little bit more food that came out, and they would get arrested, and that food would be taken. And then while they were at the police station, we would come out with all the rest of the food and provide meals to everyone that came. La estrategia que siguieron a raíz de los arrestos era de que, bueno, empezaban a a dividir, dividieron la comida en tres porciones, ¿verdad? Entregaban la primera porción y llegaba la policía y se los llevaba, ¿no? Entonces, este, eh, ellos sacaban la segunda porción, llegaba la, el, 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 más policía y se los llevaba. Entonces, a, esto hacía que la policía se entretuviera en las delegaciones eh, haciendo papeleo con los arrestados. Y entonces, cuando sucedía esto, ellos sacaban el resto de toda la comida y la entregaban. Entonces, así era como podían entregar toda la comida. So this went on every day uh, for lunch and dinner. And then on October 17th of uh, 1989, there was this huge earthquake and the electricity and gas went off in the city. So uh, we went down to City Hall thinking the police would no longer uh, bother us. Bueno, esto ya, ya para esto era 1989. Este, en, eso, en ese año, bueno, bueno, ellos siguieron con el, el proyecto eh, con la misma estrategia, pero en ese año resulta que eh, sucede un terremoto, ¿verdad?, en la ciudad de San Francisco, este, y bueno, ellos como quiera siguieron continuando con el proyecto. But this time, uh, more police came than ever, and so we were very concerned that we were now going to go to jail. But when they arrived, they went right to the end of the line to eat with us because we were the only food in San Francisco. Lo que pasó en este año fue que, bueno, ellos siguieron continuando con el, el proyecto de comida, entregando comida a los pobres en la calle, y bueno, este, ese día llegó más policía de lo que esperaban, y entonces pensaron que iban a ser de nuevo arrestados, 
Y lo que sucedió fue que, pues bueno, la policía, eh, bueno, era el día de terremoto, la policía llega, pero en vez de, que, en vez de arrestarlos, se, pone, se forma al final de la línea para obtener más comida, para obtener comida de, de comida no bombas. So because of all these arrests, people around the world had heard about food not bombs. So they started their own organizations to challenge the uh, society in their own communities. So we had groups in Europe and now Australia and Asia, all like sharing vegetarian and vegan meals on the streets. Y a raíz de todo esto, pues eh, eh, el proyecto de comida no bombas empieza a tomar fama ya mundial, ¿no? Entonces este, se ve capítulos de comida no bombas en Australia, en Asia y en Europa. So, uh, so and, uh, some of the groups in uh, Europe, for instance in Slovakia, uh, realized that there was uh, an dogs and cats and animals wandering the streets with no homes. And so all the Funapon groups in all 24 cities of Slovakia organized animal rescue shelters to help take those animals off the streets. Eh, bueno, eh, a raíz de, de, to, de esta popularidad del proyecto a nivel mundial, eh, por ejemplo en Checoslovaquia, este, muchos eh, grupos de, de, eh, de liberación animal iniciaron el proyecto de comida de, de comida no bombas, perdón, a la par con el rescate de animales que vivían en la calle, ¿no? Y esto sucedió en cada ciudad de, de, ese, de ese país. And bombs also started to support other animal rights act, actions like the Sea Shepherd. And so every time Paul Watson and Sea Shepherd came into the harbor after uh, trying to stop whaling, Funapons would provide their crew with vegan meals. Y bueno, eh, de ahí pues empezó Comida No Vamos a, a hacer más apoyo a, hacia otros uh, tipos de grupos de liberación animal, como Sea Shepherd, este, en donde ellos le proveían eh, pues comida también. Eh, asegurándose de que esta fuera pues de Catarina y vegana, ¿no? Animal uh, torture, and a number of our volunteers got arrested doing that. Uh, one of our activists uh, ended up doing three years in prison, including uh, a year and a half in solitary confinement for posting information about primate torture. Okay. Eh, bueno, otra de las experiencias que he tenido, este. Comida no más con respecto a grupos eh, en contra de la tortura animal fue esta que tuvieron en Huntington. Esta. Ok, se llamaba el colectivo eh, Huntington eh, um, Tortura Animal, algo así, la, en contra de la tortura animal. Bueno, vaya, ellos estuvieron apoyando este, a este uh, colectivo que, pues vaya, tuvo problemas con la policía. Uno de los miembros de este colectivo estuvo un año y medio castigado en solitario en la cárcel, ¿verdad?, por haber eh, puesto propaganda de, de liberación animal, animal en la ciudad. So, Food Up Bombs uh, also started many other projects, including one called Bike Snot Bombs, where we would get uh, parts from old bicycles, fix them up, and give free bicycles to people that were poor. Otro, de los, otro proyecto más que eh, Comida No Bombas ha, ha iniciado es este que se llama eh, Bicicletas No Bombas, eh, también donde pues, se dedican básicamente a, a promover el uso de la bicicleta, eh, sirve también como talleres para arreglar bicicletas y todo este, lo relevante a, a la uso de la bicicleta y la ecología. We also uh, have been organizing against the World Trade Organization and the Funa Bombs group in New Zealand had an idea that uh, instead of free trade agreements that we should have really, really free uh, um, trade parties and give out free, have really, really free markets and give away free everything in the park. Eh, otro de los uh, colectivos que ha, han uh, surgido a raíz de Comida de Bombas es este en Nueva Zelanda, eh, el cual pues inició protestas en contra de la Organización Mundial de Comercio eh, y también pues aportando ideas como la de las ferias, feria, las gratis ferias, digamos, en donde la gente pudiera ir ahí a hacer este otro tipo de comercio, intercambio y regalar cosas. En uh, 1990 
three, we started another project called Homes Not Jails, where we would uh, take over empty buildings that uh, were owned by the banks, and we put our own keys on those buildings, and then at dinner, we would invite the homeless to meet us the next morning to get a free place to live. Bueno, otra de las cosas que también se ha iniciado, este, bueno, que ellos sí iniciaron en el 93, es este otro proyecto que se llama Comida, perdón, este, uh, Casas No Bombas, vaya, este, en donde ellos a lo que se dedicaban era de investigar los, los edificios abandonados que estaban uh, bajo la posesión de los bancos para liberarlos, entonces iniciaban estas eh, ocupaciones eh, quitándole las cadenas a los, a los edificios poniéndole las de ellas eh, y, y empezando a, a, promo a promover esto, a promocionarlo entre la gente de los sin techo para que fueran un día y obtuvieran casa. And then a group in uh, Eugene, Oregon came up with the idea of taking empty uh, uh, yards and lots in cities and turning them into vegetable gardens in a program called Food Not Lawns. And so today Food Not Lawns chapters all over the world uh, do these projects like Food Not Lawns, uh, Homes Not Jails, Bikes Not Bombs, really, really free markets. And we're doing this uh, activities in over 1,000 cities of the world. Eh, otro, otro proyecto más es este en Eugene que se llama, eh, bueno, es un proyecto de, 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 sal, de que salva, vaya, los terrenos baldíos. Este, la gente en Eugene se organizaba para, eh, digamos que, um, a, eh, invadir esos terrenos que estaban sin uso vaya en la ciudad para empezar a usarlos como para sembrar ahí y hacer cosecha y todo este tipo de cosas y bueno este y otros eh, actividades más son las que pues han ido promoviendo este este proyecto de comida no bombas alrededor del mundo y que se encuentra eh, situado en más de mil ciudades en, en el planeta tierra so you can uh, start a food not bombs here and help support all your other uh, activities by uh, collecting produce and bread and other uh, vegan food that can't be sold and making it into meals that you share on the streets on a regular basis. So básicamente esto es algo que también ustedes pueden hacer aquí en esta ciudad, este, pues eh, colectando, salvando, recuperando la comida este, que, que no, no que les sobre o que vayan a tirar en los mercados, pan y vegetales para que pues esto también pueda suceder de una manera más regular aquí. So, so each chapter only has three uh, principles that we all agree on, and that is the food is always vegan or vegetarian and free to anyone without uh, uh, charge, no matter who they are, rich or poor. Bueno, básicamente para iniciar un proyecto de comida no bombas hay que seguir tres principios. Vaya, el primero sería que la comida debe ser gratis, que sea vegana o vegetariana que no le cueste nada a nadie y pues bueno que sea gratis para todos pobres o ricos. Yep. That the second uh, principle is that there's no leaders or presidents or headquarters. That each chapter is autonomous and that we make decisions by consensus, trying to bring everyone in the community together to participate in uh, the direction of our local groups. El segundo principio pues es básicamente que Comida no Bombas no debe tener ningún líder, ni presidente, ni tampoco sea un lugar así que tengan este establecido y que todas las decisiones deban de ser, eh, donde to deban todos participar en ellas y se logren a través del consenso. And then the final uh, uh, principle is that we're not a charity, but that we're dedicated to taking nonviolent direct action to change society so that all, everyone is uh, free of exploitation and no one has to leave, live in the streets or go without the uh, uh, food and clothing and housing that they uh, desire. Y el tercero sería pues que la Comunidad de Europa no es una organización de caridad. Aquí principalmente este, se, es, bueno, es, es una organización de acción directa, no violenta, para cambiar a la sociedad. Y pues bueno, aquí es la, la cuestión es esta, ¿no? Es darle de comer a quien no tenga de comer, eh, también pues ropa y techo a quien no tenga. It'd be wonderful if you started a Food Not Bombs collective here in this community. And I think that you would see by organizing the vegan meals on the streets here that you would find lots of support 
and that you would be able to uh, build on all the other protests and actions that you're doing here in your community. Y bueno, a él le gustaría que aquí también, que aquí también hubiera, bueno, se, vaya él, para decir que aquí hubiera pues una una organización de comida no bombas que tenga que, que tenga presencia regular, que de esta manera se den cuenta de que es la, es la manera de llegar a la gente, de, tener, de comunicarse con ella y de participar en las protestas y cualquier otro activismo político que haya en la ciudad. Cool, and I'd like to introduce you to Emmanuel, who's been doing Puna Bombs in Mexico for maybe the longest of anybody. And did you want to say some words? Great, thanks so much, everybody. Bueno, este es Emanuel Rodríguez, el primero, el más viejo de, de todos, por tu Y el que más tiene acá es comida de los bombos de Monterrey. ¡Qué sexy, muchachón! Bueno, pues creo ya tirarle tanto rollo para que venga la música y todos sigamos conviviendo, muy chido. Nada más comentarles que el mensaje de comida de los bombos es muy simple. Mientras exista tanta comida en el mundo, nadie debería de pasar hambre. Nosotros lo que hacemos en Comida No Bombas es de que no venimos a tirar línea ni a creernos más chingones que nadie, sino que simplemente detectamos que hay un problema en el mundo que es la hambruna. Entonces lo que nosotros hacemos es de que vamos a los mercados o a las tiendas y antes de que tiren la comida nosotros vamos, la pedimos, pedimos esas, esas verduras, esos vegetales, esas frutas, la lavamos, la cortamos, la regalamos y ningún animal sufre para que otros coman más que los animales que somos nosotros los que nos la preparamos, somos los únicos que sufrimos, somos los únicos animales, es completamente gratis. El pedo aquí es de que no hay ningún líder, aquí nadie viene a tirar rollo, por ejemplo aquí está aquí, aquí es de los cofundadores de los ochentas, que como ya tiró el rollo de que lo empezaron allá en las protestas nucleares en Boston, también en una banda de artistas, de punkis, de estudiantes, de trabajadores, lo iniciaron como una protesta y eh, tiene como en seis mil ciudades de todo el mundo y lo más chingón, o de las cosas más chingonas que tiene, de que aparte de que no hay líderes, que es acción directa, no violenta, que aquí nadie viene a tirar línea, es de que cada capítulo es autónomo, ni nos conocemos los otros capítulos, y lo único que piden es de que sea completamente vegan, vegano, que no haya jerarquías, que no haya líderes, y que todas las decisiones se, se, se tomen bajo consenso. Lo que es muy chingón y lo que nos ha funcionado a nosotros en Monterrey, y acá y en otras ciudades, es dar la comida en, en la calle, o antes de una protesta, o después de las de marchas del 2 de octubre, del 1 de mayo, y de que vea la banda de que hay otra opción, de que pues está bien, ¿no? Está la pedrada en el cristal o el chingazo con el policía o, o hablar con el compo lado tuyo. Y nosotros lo que decidimos hacer es dar comida gratis, regalarla, la regalamos, la regalamos, la recuperamos. Y estamos simplemente con el hecho de regalarla y estamos dando un mensaje político de que la comida no debe ser un, de un negocio, sino de que debe ser un derecho de todos. Y más chingón porque lo rematamos de que es vegetariano y es vegano y de que ningún animal tiene que morir para que nosotros lo alimentemos. Entonces, sin tirar tanto rollo, pues somos comida no bombas. Ya tenemos un chingo de tiempo, pues él tiene mucho más tiempo. Está bien chingón. Lo que nos funciona mucho es de que hay una marcha o hay una protesta, vamos y llevamos comida. Que hay un evento contra las corridas de toros, vamos y llevamos comida. No somos un servicio de banquetes, no somos una, las hermanas de la caridad, algunos nos cagamos en Dios, algunos otros no, simplemente nosotros estamos dando nuestro granito de arena y pues colaboramos y participamos y pues muchas gracias por invitarnos y de veras está muy chingón eh, que aquí en un lugar tan lejos hayamos, hayamos este, viajado un chingo, por ejemplo los compas vienen desde Guadalajara, luego de Epi, luego acá y otros nos encontramos ahí. Y el hecho de hablar con 6, 10, 20, 100 personas siempre es algo muy chingón. Si se les puede quedar algo, qué bueno. Y si no, pues muchas gracias por invitarnos. Y de nuevo, felicidades. Y este, si hay alguna pregunta para este cabrón que viajó desde el Cabacho y que... Bueno, nomás no es tirarle flores a este güey por estar haciendo activismo. Este, ha sido torturado, encarcelado. Eh, aquí el señor va y habla en todo el mundo acerca de los derechos de los animales, de los derechos humanos. Este, ha estado en el botiquín, este, fue torturado, como ya lo dije, y ha participado con mucha gente. Y este, pues muchas gracias por invitarnos. Y este, estamos acá, también los invitamos a que vayan allá antes de que tiren más cerveza en, los, en las cosas que traemos. Ahí hay este, volantes, hay información, hay pins. Si quieren llevarse algo, ahí hay mucha información. Y ya dije que no iba a tirar mucho rollo, ya tiré mucho. Pues muchas gracias. Y si hay alguna pregunta para él o para nosotros, pues chido. Adelante, siéntanse en confianza. Y si no, pues.